ప్రేక్షకులకు నమస్కారం నిత్య సత్యం సాయితత్వం కార్యక్రమానికి సాదర స్వాగతం బాబా వారు ప్రేమకు ప్రతిరూపం అని అంటూ ఉంటారు బంధాలకు బాంధవ్యాలకు ఆయన ఎంతో ప్రాధాన్యత ఇస్తూ ఉంటారు అసలు ఇంతకీ బంధం అంటే ఏమిటి బంధాలకు బంధీ అవ్వాలా లేదా బంధ విముక్తులు కావాలా మరి ఈ జన్మకున్న ప్రాముఖ్యత ఏమిటి మనం ఎలా వ్యవహరించాలి ఏ విధంగా నడుచుకోవాలి ఇలాంటి ఎన్నో అంశాలకు సంబంధించి వివరాలు తెలియజేయడానికి మనతో పాటు ఉన్నారు గత ముప్పై నాలుగు సంవత్సరాలుగా సాయితత్వ ప్రచారం చేస్తూ ఎన్నో బృందాలతో షిరిడికి పాదయాత్ర చేస్తూ సాయి నామస్మరణలో సాయి ధ్యానంలో సాయి సత్సంగాలతో నిత్యం సాయి తత్వ ప్రచారంలోనే తన జీవితాన్ని ధన్యం చేసుకుంటూ ముందుకు సాగిపోతున్నారు మీ అందరికీ సుపరిచితులైన మైనంపాటి ప్రసాద్ గారు వారితో మాట్లాడి మరిన్ని విషయాలు వారి మాటలో తెలుసుకుందాం ఈనాటి కార్యక్రమాన్ని ప్రారంభిద్దాం నమస్కారం అండి శ్రీ గురు మనం ఇప్పటి వరకు ఒక కాన్సెప్ట్ని బేస్ చేసుకొని ఒక విషయం పైన అవగాహన పెంచుకుంటూ ముందుకు వస్తున్నాం సాయి అంటే ఎవరు సాయి రూపురేఖలు అలాగే సాయి తత్వము ఒక భిన్నమైన భావజాలము ఒక వ్యక్తి ఒక సమాజము ఇప్పుడు ఈ ఎపిసోడ్లో ఒక వ్యక్తికి సమాజంలో ఉన్న ఇతర బంధాలు బాంధవ్యాలు అంటే దీనికి బాబా చెప్పిన దానికి మనం ఎలా కోరిలేట్ చేస్తూ అసలు ఈ బంధాలకు బలం అవసరమా ఈ బంధాలకు మనం బందీ అవ్వాలా బాబా ఏం చెప్పారు అంటే జీవ జంతువుల్లోనూ జీవం లేని వస్తువులే ఎందుకు కూడా బాబా అమితమైన ప్రేమను పెంచుకున్నాడు అలాగే ఒక బంధానికి బాబా చెప్పిన నిర్వచనం అంటే దీని పట్ల బాబా ఏం చూపించారనేది మనకు తెలియదు వాస్తవంగా ఎందుకంటే మనకు ఆ విషయం తెలిస్తే తప్ప సాయిబాబా ఏం చూపించారో మనకు తెలియదు మనం ఒక యాక్షన్ని చూస్తాం అంటే సాయిబాబా వెళ్తున్నప్పుడు ఆ మేకల్ని ప్రేమగా దగ్గరికి తీసుకోవడం కానీ ఏదన్నా ఒక పులి వచ్చినప్పుడు దాన్ని ఎందుకు చూపించినటువంటి కారుణ్యాన్ని కానివ్వండి చూసి మనకు అర్థమైన రీతిలో మన మనసులో ఒక భావాన్ని పెంపొందించుకుంటాం అది కరెక్ట్ కావచ్చు కాకపోవచ్చు మోస్ట్ ఆఫ్ ది టైమ్ ఇట్ ఈస్ నాట్ కరెక్ట్ ఎందుకంటే వీ డోంట్ నో వాట్ ఇట్ ఈస్ మనకి తెలిసిన దాంట్లో నుంచి మనం దాన్ని గమనిస్తాం కానీ వాస్తవంగా అక్కడ ఏ ఉన్నది అనేది మనకి సాయిబాబా మానసిక స్థితి తెలిస్తే తప్ప అక్కడ ఏం జరిగింది అలా ఎందుకు ఉన్నారనేది మనకు తెలియదండి ఇప్పుడు తామరాకు మీద నీటి బొట్టులా ఉంటారు బాబా అని అంటుంటారు చూస్తే అంటుకున్నట్టు అనిపిస్తుంది కానీ అంటుకున్నట్టు ఉండరు దాన్ని ఎలా అర్థం చేసుకోవాలి అసలు ఇంకొకటి అండి ఒకరు అనటం దానికి దాని పట్ల దానికి ఏ విలువ లేదు అనుభవించాలి అంతే కదా అందుకనే చూడండి మన పుస్తకాలు వాస్తవాన్ని అనుభవించాలంటే యూ షుడ్ నో యూ హ్యావ్ టు వర్క్ అట్ ఇట్ యూ హ్యావ్ టు గో ఆల్ ది వే టు ది ట్రూత్ అండ్ సి దెన్ యూ సి ద బ్యూటిఫుల్ థింగ్ దిస్ ఈజ్ ద ఎసెన్స్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఎవరన్నా ఏదైనా చెప్పాం కానీ దాన్ని ఓకే అనుకుని వెళ్ళిపోతాం ఎందుకంటే బికాస్ వీఆర్ నాట్ డ్యామ్ సీరియస్ ఇఫ్ యూఆర్ రియల్లీ రియల్లీ సీరియస్ వాట్ ఈస్ సాయిబాబా ఈజ్ సేయింగ్ వాట్ ఈస్ సాయిబాబా ఈజ్ డూయింగ్ ఆయన ఏం చెప్పాలనుకుంటున్నారు ఏం అన్నప్పుడు నాలో ఒక ఆర్తి నాకు అది తెలుసుకోవాలనేటువంటి ఒక ఆ శ్రద్ధ మొదలవుతుంది ఎప్పుడు శ్రద్ధ ఉన్నదో నేను వినే మాటలకు విలువ ఇవ్వను బికాస్ దట్ ఈస్ దైర్ ఒపీనియన్ హౌ కెన్ ఐ టేక్ ఇట్ వాళ్ళ ఒపీనియన్ నేను ఎట్లా తీసుకుంటాను ఒకవేళ నేను విన్నా కూడా దాన్ని పరిశీలన చేయవలసిందే అప్పుడు నాది అవుతుంది కానీ అది వాళ్ళది కాదు ఎండర్స్టాండ్ రైట్ ఇప్పుడు ఒక భావన నేను సాయిబాబా ఒక మాట చెప్పారండి అది సాయిబాబా చెప్పిన మాట అది సాయిబాబా అది వాస్తవంగా అది నేను తీసుకొని పరిశీలన చేసి దాన్ని అరిగించుకొని నా అనుభవిస్తే అది నా సొంతం అవుతుంది అప్పుడు సాయిబాబా అది కాదు అది బ్లైండ్గా ఫాలో అయితే నేను చేయలేను అంటే బాబా తత్వమే కదా అది బాబా తత్వమే అది వినటం వల్ల తెలియదు సచరిత్రలో ఆ పదం కూడా ఉంది కేవలం శ్రవణం నిష్ప్రయోజనం అని రాశారు అవును ఆచరణ యోగ్యం ఉండాలి డెఫినెట్గా సి అన్లెస్ యూ యూట్ ది ఫుడ్ దాని టేస్ట్ తెలియదు దాని శక్తి తెలియదు ఏమీ తెలియదు ఫుడ్ చూస్తే ఫుడ్ ఎక్స్ప్లెనేషన్ ఏం ఉపయోగం చెప్పండి సాయిబాబానే చెప్పచ్చు కాక సాయిబాబా చెప్తే దానికి ఏమి మన నువ్వు అనుభవించుకుంటే మనకు అడ్డ తెలుస్తుంది సాయిబాబా ఏకాత్మ భావన అని చెప్పారండి మనం ఇంత విచారణ చేసుకొని అది కూడా కేవలం ఇంటలెక్చువల్గా అంటే ఒక ఐడియాగా ఒక కాన్సెప్ట్గా తీసుకున్నాం అనుకోండి వేస్ట్ అంతా ఒకటేట అన్నా బతుకునే బతుకుతుంటాయి ఏమిటి దానివల్ల ప్రయోజనం వెన్ ఐ రియల్లీ ఫీల్ 
నా హార్ట్ఫుల్గా నేను ఫీల్ అయ్యాను అనుకోండి నా పర్సెప్షన్ మారిపోతుంది నా నా ద వే ఐ సీ ఇట్ ఈస్ గోన్ బి చేంజ్డ్ అట్లా అని చెప్పి అందరితో రాసుకొని పూసుకొని తిరగమని కాదు ఇంకా చెప్పాలంటే సాయిబాబా అసలు ఎవరిని కలిసేవారు కాదు ప్రతిరోజు హారతిలో చాలా అది లాస్ట్ ఇయర్ కదండి లాస్ట్ ఒక సెవెన్ ఎయిట్ ఇయర్స్ కదా భక్తులు రావటం అది కూడా ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు వాళ్ళు రావడం లేదండి ఎవరు ఇష్టం వచ్చినట్టు పోవడం లేదు అక్కడ దేర్ ఆర్ పర్మిటెడ్ ప్లేసెస్ ఉన్నాయి ఎవరు ఎక్కడ ఉండాలో ఎవరు ఏ పని చేయాలో ఇవాళ జోక్ కాదు నేను ఇస్తాను హారతి అంటే సాయిబాబా ఎగరేస్తానేవాళ్ళు దర్ ఇస్ నో సచ్ థింగ్ లైక్ దాట్ బాబా కూర్చున్న ద్వారకా మాయలకు ఇష్టం వచ్చినట్టు వెళ్ళడం లేదండి అంత ధైర్యం చేసేవాళ్ళు ఎవరు కాదు కాబట్టే ఇక శ్యామ ద్వారానో ఎవరి ద్వారానో లోపలికి వెళ్తుండేవారు కదా నో నో నా అట్లా ఏం లేదు అక్కడ ఇట్ ఈస్ వెరీ వెరీ వెల్ డిసిప్లిన్డ్ వెల్ ఆర్గనైజ్డ్ వెల్ ఆర్డర్డ్ ఇట్ ఈస్ ది కాస్మాస్ ఇట్ ఈస్ నాట్ ది కేయాస్ లైక్ అవర్ ట్రాఫిక్ ఇట్స్ అ గ్రేట్ ఆర్డర్ అండి కాస్మాస్ ఎంత ఆర్డర్లో ఉందండి సన్ రైజ్ కానీ సన్ సెట్ కానీ సముద్రం కానీ గాలి కానీ పర్ఫెక్ట్ ఆర్డర్ ఎటు ఆర్డర్ లేకుండా పోయింది మానవులు మనం ఇంతకుముందు చూసాం కదా ఎంత భయంకరంగా చిన్నాభిన్నం అయిపోయిందో చూడండి చూస్తేనే భయం వేస్తుంది మనకి ఆ భయం చాలా మంచిది అక్కడి నుంచే నా జీవితం ప్రారంభం అవుతుంది ఊరికేద కాకీ పెట్ట కథలు కాకుండా నాలుగు మాటలు చెప్పుకొని పోవటం కాకుండా వాటి వల్ల ఏంటి ప్రయోజనం సో యూ విల్ బి డ్యామ్ సీరియస్ దెన్ యూ విల్ పే అటెన్షన్ యూ విల్ అండర్స్టాండ్ ఎవ్రీ వర్డ్ బై ఎక్స్పీరియన్సింగ్ ఇట్ ఆ వెర్బల్గా కాదండి ఆ స్టేట్మెంట్ మనకి ఇప్పుడు అంతా ఒకటే అనేది నాకు సైకలాజికల్గా అర్థమైంది అనుకోండి వేస్ట్ అనుభవించాలి నా యాక్షన్లో రావాలి అది నేను చూసే ప్రతి వ్యక్తిని చూసేటువంటి చూపులు వాళ్ళతో ప్రవర్తించే విధానంలో వస్తే అప్పుడు ఎవరి లైఫ్ మారుతుంది తెలుసండి నా లైఫే మారుతుంది ఇది సహజంగా చెప్పరు బయటికి ఎందుకంటే చేయలేదు కదా నువ్వు చేయని వాడికి చెప్పడం ఎందుకు వేస్ట్ ఫస్ట్ ఇది చేయి రిజల్ట్ అండి చేస్తే తెలుస్తుంది రిజల్ట్ అది ఎలా ఉంది మన వాళ్ళ సామెత కూడా ఉంది కదా అది ఎలా ఉందండి అంటే తిని చూడు భయ ఎలా ఉందో నేను ఎట్లా చెప్తాను బాగుందంట వాట్ ఈస్ దట్ మీన్ టు యూ డజన్ మీన్ ఎనీథింగ్ మేబీ నా టేస్ట్ వేరు నీ టేస్ట్ వేరే ఉండొచ్చు అడగటం వల్ల ఏం ప్రయోజనం వెళ్ళి దాన్ని స్వీకరించు దాన్ని దాన్ని నీ అనుభవంలోకి తెచ్చుకుంటే నీకు ఉండేటువంటి అప్పుడు వేరే అక్కడ చెప్పాల్సిన అవసరం అనేది ఉండదు అది నిజమైన సాయిబాబా తత్వం అండి అందుకోసమే మనం ఎన్ని వందల సార్లు వేల సార్లు చదివినా అన్లెస్ ఇట్ రిఫ్లెక్ట్స్ in our day to day life it is simply waste no use ye marpu raadu manushulu nenu enta kaal 40 yellu kada 50 yellu sai baba degiru pore akade sir gogala akade untu number of years are waste unless we are really really serious and get into it each and every word then you will see sai baba as it is adi darshana vandi ante gaani migitha adi kaadu adi it has to bring tremendous change manam ento ento mundu episodes lo chusan chusara ee linear change kaadu ee dakshinayana lo velledattu adi kuda change marpe kaani aa marpu lo change raadu aa marpu complete radical change kavali ante uttarayana vai prayanam cheyali ippudu meeku ardham avutundi dakshinayana uttarayana ante dakshinayana lo dukham em untundi dvesham em untundi division untundi division brings conflict dan aapaleru వ్యస్త అస్తవ్యస్తంగానే ఉంటుంది జీవితం అంతా అది మారుతూ ఉంటుంది అస్తవ్యస్తంలో మార్పులు వస్తూ ఉంటాయి అంటే అస్తవ్యస్తం పెద్దదా ఉండడం చిన్నదా ఉంటుంది కానీ ఆ క్వాలిటీ ఉంటుంది కానీ నేను మార్పు కోరుతున్నది అది కాదు రాడికల్ చేంజ్ కంప్లీట్ అంటే పాతది ఇసుమంతా కూడా ఉండటానికి వీల్లేదు సార్ నాకు ఒక డౌట్ ఏంటంటే మార్పు వస్తే జీవితం బాగుపడుతుంది కానీ మారటానికి ఎవరు ముందుకు రావట్లేదు కదా అది ఇండివిజువల్ పర్సెప్షన్ అండి నేను ఏమంటానంటే ఫర్గెట్ అబౌట్ ది సొసైటీ లీవ్ ది నెక్స్ట్ పర్సన్ టు యూ హీ నోస్ వాట్ ఈస్ బెటర్ ఫర్ హిమ్ తన బాగు తను చూసుకుంటాడు మన పని కాదు అది ఏ మహాత్ముడు కూడా ఒకళ్ళ కోసం పనిచేయరండి ఫస్ట్ తను ఉద్ధరించబడాలి తను బయటపడాలి తానే గోతిలో ఉంటే ఇంకొకడికి ఏమి హెల్ప్ చేస్తారు హెల్ప్ చేసినా తీసుకునేవాడు ఎవడు లేడు అసలు అసలు అది అది పోవాలి అది పెద్ద జాడ్యం అందరికీ ఉంది నాతో సహా అందరికీ ఉన్నది ఏంటంటే మనం ఏదో ఎవరినో ఉద్ధరించాలి దట్ ఈస్ ది మోస్ట్ స్టూపిడెస్ట్ ఆఫ్ థింకింగ్ సిల్లి అప్పుడు నా ప్రశ్న ఏంటంటే మిత్రమా నువ్వు మారావా నువ్వు మారకుండా వాడు మారలేదని నువ్వు ఎందుకు గడుస్తున్నావు అంతే కదండి నేను మారితే సౌఖ్యం నా సొంతం ముందు దాన్ని సాధించు నువ్వు అక్కడవి సాధిస్తే ప్రపంచం మొత్తం సాధించినట్లే ఎందుకో తెలుసా నువ్వే ఆదర్శం అవుతావు కావాలనుకున్నవాడికి ఆ గోళం నీకెందుకయ్యా 
నిన్ను నువ్వు మార్చుకో అంతకు మించిన గొప్ప సాధన ఏం లేదండి అసలు ఎక్కడా కూడా ప్రపంచాన్ని దీనికి ఒక మంచి ఉదాహరణ చెప్తాను మీకు భగవాన్ రమణ మహర్షి గారి దగ్గర జరిగింది ఒక శిష్యుడు ఆయన శిష్యులను ఎవరు తలసలేదు సాయిబాబా నిజమైన తెలిసిన వాళ్ళు ఎవరు కూడా శిష్యులు లేరు గురువులు లేరు అసలు ఆ భేదమే పెద్ద దోషం అది తర్వాత గురువే శిష్యుడు శిష్యుడే గురువు అది మాట చెప్పినంత తేలిక కాదు విల్ కమ్ టు దట్ ఇట్స్ వెరీ సీరియస్ థింగ్ యూ కాన్ త్రో ది స్టేట్మెంట్స్ ఓకే ఒక ఒక అతను రమణ మహర్షి గారిని బాగా అభిమానించి ప్రేమించే వ్యక్తి ఒక కొండ అవతల కూర్చొని ధ్యానం చేస్తాడు ఒకరోజు ధ్యానం చేసి భగవాన్ రమణ మహర్షి గారి దగ్గర దగ్గరికి వస్తారు వచ్చిన తర్వాత ఇదంతా నాకు భలే కుదిరిందండి అక్కడ కూర్చుంటే ధ్యానం నాకు ఇంచుమించుగా విషయం అంతా కూడా అవగతమైపోయినట్టుగా అనిపిస్తున్నది ఆల్మోస్ట్ నాకు వచ్చేసింది ఇహ నేను దేశం మీద పడి ప్రచారం చేయన పది మందిని ఉద్ధరించిన ఇదో పెద్ద జాడ్యం అండి ఇది పెద్ద అన్ని రోగాల్లో కల్లా పెద్ద రోగం ఇది అప్పుడు రమణ మహర్షి గారు అన్నారు నాయన అదేదో వస్తుంది అన్నావు కదా అది పూర్తిగా రాని అది వచ్చిన తర్వాత చాలా ఇంపార్టెంట్ ఇంకా ప్రపంచం మిగిలి ఉంటే అప్పుడు బోధించే విషయం మనం ఆలోచిద్దాం ఇది అర్థమైతే నిజంగా మన ఆలోచన విధానం ఎలా ఉండాలి ఇప్పుడు మార్పు ఎవరు అసలు ఎవరు లేరండి మనం ఎందుకు కళ్ళు తెరవం ప్రపంచంలో ఎవడు లేడు యూ ఆర్ రిప్రజెంటింగ్ ద హోల్ హ్యుమానిటీ ఇఫ్ యూ చేంజ్ ద హోల్ హ్యుమానిటీ గాట్ చేంజ్డ్ అసలు ఒకరిని ఉద్ధరించడం అనేది పచ్చి అబద్ధం ఆ పని మహాత్ములే పెట్టుకోలా మీకు నాకెందుకు ఎవరు మారర్రా అని సాయిబాబా తన నెత్తి నోరు పెట్టుకొని చెప్తా ఉంటే ఏం మొహం పెట్టుకొని మనం సమాజం మీద పడి ఉద్ధరించాలనుకుంటాం అంటే అజ్ఞానానికి పరాకాష్ట సమాజాన్ని ఉద్ధరించాలనుకోవటం గుర్తుపెట్టుకోండి నిన్నును ఉద్ధరించుకోవటమే ఇప్పుడు సాయిబాబా కానీ రమణ మహర్షి గారు ఏమైనా పనిగట్టుకొని పెట్టేబేట పట్టుకొని ఊరి మీద పడ్డారండి నిజమైన మహాత్ముడు ఆ పనికి మాలిన పని ఎప్పుడు పెట్టుకోడు ఇంకా చెప్పాలంటే అది కుదరదు అసలు ఇట్స్ నాట్ పాసిబుల్ ఆ ఫోర్సిబుల్గా చెప్పడం వల్ల ఆ మార్పు అయిన సంకల్పం వల్ల వచ్చింది పనిచేశాడు ఏమి అర్థం కాలే అర్జునుడికి తర్వాత స్టోరీ వేరే ఉంది కృష్ణ పరమాత్మ చెప్తేనే అర్జునుడికి అర్థం కాకపోతే ఇప్పుడు ఎవడు ఎవడికి చెప్పాలి చెప్పండి ఏ కనీస పరిజ్ఞానం ఉన్న అసలు పక్క వ్యక్తి గురించి మనం మాట్లాడుతున్నామంటే మనం భయంకరమైన అజ్ఞానంలో ఉన్నామని గుర్తండి ఇది తెలియకపోతే మనకు బ్రతుకు లేదండి అసలు మన టైంని అంతా కన్జ్యూమ్ చేసేది ఈ థాట్ ప్రాసెసే ఎంతసేపు పక్క వాళ్ళు బాగుపడాలి పక్క వాళ్ళు బాగుపడటమా నీ మొహం ఫస్ట్ నువ్వు బాగుపడు ఇదే జరిగింది చూసారా తల్లిదండ్రుల విషయంలో కూడా వాళ్ళు బాగుపడేది లేదు పట్టేది పిల్లల్ని ప్రా ప్రాణం ఇస్తుంటారు వీడి జీవితంలో వీడు ఒక్క విషయంలో ప్రోగ్రెస్ ఉండదు వీడు మాత్రం ప్రోగ్రెస్ ఉండాలని చెప్పి బయట ఉపన్యాసాలు దంచుతుంటాడు ఎవడికి కావాలండి ఎవడు వినడు వాడు వినలేదని వీడు ఏడుస్తుంటాడు ఈ ఎంత భయంకరంగా ఉంది సిచ్యువేషన్ సంసారం వీడిదా వాడిదా ఈరోజు సమాజంలో చూస్తే కనిపిస్తుంది మనం చెప్పక్కర్లేదు సన్యాసి సంసారం వదలాలా తగలాలా అండి పెద్ద పెద్ద సంసారాలు ఉన్నాయి ప్రోగ్రామ్ స్కెడ్యూల్స్ ఉన్నాయి పరిగెత్తలేక చచ్చిపోతున్నారు ఎక్కడ ప్రశాంతంగా ఆనందంగా దివ్యపథంలో జీవితం గడవాలో అది భయంకరమైన సంసారం అయిపోయి చచ్చే వరకు తిరుగుతూనే ఉన్నారు ఫర్ వాట్ ఏం బోధిస్తాం మనం ఎవరికి బోధించాలి నీకు నువ్వు బోధించుకో నీకు నువ్వు తెలుసుకో నీ ఉద్ధరణ నీకైతే చాలు ప్రపంచం మారి ఎందుకంటే నీకు ప్రపంచం ఉండదు ఇది రహస్యం మాటగా కాదండి ఏ వ్యక్తి అయితే తనను తాను ఉద్ధరించుకుంటాడో గురువు యొక్క సహాయ సహకారముల చేత మార్గనిర్దేశనం చేత ఆ వ్యక్తికి ప్రపంచం ఉండదు ఇది నగ్న సత్యం ఇప్పుడు నువ్వు ఎవరిని ఉద్ధరించాలి ఎవరిని ఉద్ధరించాల్సిన అవసరం లేదండి అది పక్కన పెట్టేయాలి మనం ఆ ఉద్ధరణలోనే మన వాట్సాప్లో రోజుకి నాలుగైదు గంటలు ఈ ఫార్వర్డ్లు చేయలేక జీవితాలు అయిపోతున్నాయి లైకులు రాలేదని చచ్చిపోయే జనం కనిపిస్తున్నారు దుర్భరమైనటువంటి జీవితం బ్రతుకుతున్నామండి ఈ మాత్రం అర్థమైతే మనకి సాయిబాబా అర్థం కావక్కర్లా ఈ చిన్న విషయం అర్థమైతే ఐ గ్యారంటీ ఇట్ ఫిఫ్టీ పర్సెంట్ ఆఫ్ అవర్ లైఫ్ స్టైల్ విల్ బి చేంజ్డ్ నా జీవన గమనం నా ఆలోచన విధానం నేను చూసే ప్రస్పెక్టివ్ నాకు ఉండేటువంటి రిలేషన్షిప్స్ అన్నీ మారిపోతాయి ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి మారితే సమాజం మారిపోయినట్టే అని అంటారు నువ్వు మారితే సమాజం కాదు యావత్ మానవ జాతి మారినట్టే దట్ పొటెన్షియలిటీస్ మనం ఏం చేస్తామంటే ఉద్ధరణలో మనం చాలా బిజీ కదా మన జీవితాంతం పక్కవాడు ఏమనుకుంటున్నాడు ఎదురువాడు ఏమనుకుంటున్నాడు వాడి దృష్టిలో నేను మంచిగా ఉన్నాను అనేది ఇది వగదే కదండి ఇది పైగా నరక ప్రాయం అయిపోతుంది నా జీవితం నేను సాయి సచ్చరిత చదివినా అంతే గంగలం మునిగి దూకినా అంతే 
ఎందుకు అదో టైం వేస్ట్ విషయం తెలుసుకోకుండా మొనటోనస్గా చదువుకుంటూ పోతే ఏంటి ప్రయోజనం ఒకసారి అర్థం కాలేదు రెండోసారి అర్థం మూడోసారి అన్నా అర్థం కావాలి కదండి అక్కడ ఏదో ప్రాబ్లం ఉంది లేకపోతే మై లైఫ్ హ్యాస్ టు బి చేంజ్డ్ కంప్లీట్లీ ఆ రాడికల్ చేంజ్ వచ్చి తీరితే తప్ప మనిషి జీవితం సౌఖ్యం కాజాలదు నేను చూశానమ్మా జీవితాంతం ఒక సాధనను పెట్టుకొని నేను వ్యక్తుల పేర్లు చెప్పకూడదు కాబట్టి నేను చెప్పను జీవితాంతం అదే పని చేశారు చివరి సమయంలో నేను వెళ్ళి మాట్లాడితే ద్వేషం ఇసుమంత తగ్గల మనమే వేరేం కాదు అది మనకు రిఫ్లెక్ట్ చేసుకోవాలి నువ్వు ఆ మాట చెప్పే ముందు నువ్వు ఏం మారావనే ప్రశ్న నాకు రావాలి మరల్ని మనం క్వశ్చన్ చేసుకోవాలి చెప్పే విషయం ఏంటంటే ఈ ప్రవాహంలో మార్పు రాదమ్మా ఇది దక్షిణ దక్షిణాయనం ఇదంతా కూడా కాలగర్భంలో కలిసిపోవటమే ఒకడే ఉంటాడు ధీరుడు వాడు నిలబడతాడు ప్రవాహానికి తిరగబడి వాడు కంప్లీట్ చేంజ్ రాడికల్ చేంజ్ పట్టుకొస్తాడు తనలో తెచ్చుకోవటమే ప్రధానం అంతే తనలోనే విశ్వం అంతా ఉంది తాను మారితే విశ్వం మారినట్టే తన దృష్టికి విశ్వం ఉండదు ఇహ తానే ప్రభ వెళుతూ ఉంటాడు అంతే వాడికి కంప్లైంట్స్ ఉండవు ఇహ ఏ మహాత్ముడికి కంప్లైంట్స్ లేవు చూడండి ఏ మహాత్ముడు కూడా పరిగెత్తాలి వాళ్ళని ఉద్ధరించాలి వెళ్ళి ఇట్లాంటి పనికి మన ఎజెండాలు ఏ మహాత్ముడికి లేవు అసలు రమణ మహర్షి గారు హాయిగా గోచి గొడ్డ కట్టుకొని ఆ కొండ చుట్టూ ప్రశాంతంగా వారం రోజులు తిరిగేవాడు ఎవడో ఒక అసిస్టెంట్ ఉన్నాడు పక్కన వాడిని కూడా నువ్వు ఎందుకు వెళ్ళిపో అని చెప్పారు నాకు నీ తలకాయ నొప్పి నాకు ఎందుకని ఇప్పుడు మనం ఎట్లా అర్థం చేసుకుంటాం రిలేషన్షిప్ దానికోసం ఇది మాట్లాడేది మనం సూపర్ఫిషియల్గా ఆలోచిస్తున్నాం పై పైన సర్ఫేస్లో ఆలోచిస్తున్నాం ఎవరో ఏదో చెప్పారని దాన్ని పట్టుకొని ఎలా లేక అల్లాడిపోతున్నాం ఎందుకంటే దాని లోపల ఆ నర్మగర్భంగా చెప్పిన విషయం మనకు అర్థం కావటం లేదు బికాస్ వీ నెవర్ ఎవర్ ఇన్వెస్టెడ్ అవర్ ఎనర్జీస్ ఇన్ టు ఇట్ నా వీ కమ్ బ్యాక్ టు ది అవర్ క్వశ్చన్ రిలేషన్షిప్ మై క్వశ్చన్ ఈజ్ డూ వీ హ్యావ్ రిలేషన్షిప్ విత్ ఎనీథింగ్ ఎట్ ఆల్ మనకు అసలు దేంతోనైనా సరే రిలేషన్షిప్ అనేది ఉన్నదా అన్నది మొట్టమొదటి ప్రశ్న బాగా చెప్పాలంటే భార్యాభర్తల రిలేషన్షిప్ ఇప్పుడు ఆ రిలేషన్షిప్లే కదా భయంకరమైన పరిస్థితుల్లో ఉండి మనం ఎన్ని చూస్తున్నాం ఒక స్నేహితుల మధ్యలో ఉన్న రిలేషన్ అంటే హ్యూమన్ హ్యూమన్ రిలేషన్షిప్ ఫర్గట్ అబౌట్ యానిమల్ అండ్ ఆల్ దట్ ఫస్ట్ దీ దీనికి దిక్కు లేకపోతే ఆ కుక్కలు తెచ్చుకొని మెచ్చుకుంటున్నారు చివరికి ఆ పరిస్థితి అది వేరు ఎందుకంటే ఈ మనుషుల మధ్యలో రిలేషన్షిప్ ఎట్లా తెగేయట్లేవు అదేం ప్రశ్నించదు కాబట్టి కుక్కత హాయిగా ఉంది ఎట్లా అయితే మనిషి భూమి మీద బతకడం చేతకాక ఆనందంగా ఈ ఆనందం స్వర్గంలో ఉందని చెప్పి ఎట్లా పోస్ట్ పని చేసుకున్నాడు మనుషుల మధ్య ఎట్లా బాంధవ్యాలు సరిగా కుదరని కుప్ప కులలు కుక్కలు పిల్లలు పెంచుకోవడానికి చూస్తున్నాడు సో వీఆర్ ఇన్వెస్టిగేటింగ్ వీఆర్ నాట్ సేయింగ్ వెదర్ దెర్ ఈస్ ఎ రిలేషన్షిప్ ఆర్ దెర్ ఈస్ నో రిలేషన్షిప్ ఎట్ ఆల్ వాట్ ఈస్ రిలేషన్షిప్ ఫస్ట్ థింగ్ ఒక భార్యాభర్త ఒక తండ్రి కొడుకుల మధ్యలో తీసుకోండి ఒక తల్లి బిడ్డల మధ్యలో తీసుకోండి మనం అన్నిటికన్నా చాలా గొప్ప రిలేషన్షిప్ చెప్తాం ఎప్పుడైనా సత్యాన్ని అన్వేషణ చేస్తున్నప్పుడు ఖచ్చితంగా ధైర్యం ఉండాలి మనకి ధైర్యం లేకపోతే మనం చేయలేమండి తల్లి బిడ్డ రిలేషన్షిప్ కూడా తీసుకోండి ఈ రోజున ఒకప్పుడు దాన్ని గొప్ప ఆదర్శంగా చెప్పేవాళ్ళం మనం ఇప్పుడు ఇప్పుడు ఏ బిడ్డకి తల్లికి ఎటువంటి రిలేషన్షిప్ ఉన్నదో మన సమాజంలో చూస్తున్నాం అత్యంత ఘోరాతి ఘోరమైన స్థితిలో ఉంది అసలు వాట్ ఈజ్ రిలేషన్షిప్ డూ వీ హ్యావ్ రిలేషన్షిప్ మనకు అసలు రిలేషన్షిప్ అనేది ఉన్నదా మనకి తెలిసిన రిలేషన్షిప్ ఏంటి అని ప్రశ్నిస్తే ఇప్పుడు సపోజ్ భార్యాభర్తలు అనుకోండి వాళ్ళకేమైనా అసలు రిలేషన్షిప్ ఉందా మనకి తెలిసిన రిలేషన్షిప్ ఏంటంటే మన సమాజంలో అందరి వ్యక్తుల పట్ల మనం చూస్తున్న రిలేషన్షిప్ ఇప్పుడు ఒక వ్యక్తి సపోజ్ మిమ్మల్ని నేను కలిసాం అనుకోండి ఒక రెండు మూడు రోజుల క్రితం కలుస్తాం కలిసినప్పుడు నాకు కొన్ని రకాలైనటువంటి భావాలు మీ మీద ఏర్పడతాయి ఆ భావాలు ఏర్పడటానికి కూడా నాకు గతంలో ఉన్నటువంటి కొన్ని ఎక్స్పీరియన్సెస్ సపోర్ట్ చేస్తాయి అది మీతో కానక్కర్లేదు వేరే వ్యక్తులతో ఉన్నటువంటి ఎక్స్పీరియన్సెస్ వీ గాట్ టు ఫాలో వెరీ కేర్ఫుల్ దిస్ ఇస్ అవర్ మెకానిజం హ్యూమన్ మెకానిజం హ్యూమన్ బ్రెయిన్ హౌ ఇట్ ఫంక్షన్స్ అది చూస్తున్నాం మనం ఐఎమ్ నాట్ ది స్పెషలిస్ట్ ఆన్ దట్ ఇట్ ఈస్ అ కామన్ సెన్స్ టు అబ్జర్వ్ వాట్ ఈస్ హ్యాపనింగ్ నాకు వ్యక్తుల పట్ల చాలా చెడ్డ అయినటువంటి బ్యాడ్ ఎక్స్పీరియన్స్ ఉంది అనుకోండి ఐ విల్ ట్రై టు సస్పెక్ట్ ఎవ్రీ వన్ ఇస్ ఎన్ ఐ మే నాట్ బి దిస్ పర్సన్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ ఆల్సో ప్లేస్ ఎ మేజర్ రోల్ పది మందిని నమ్మాను పది మంది మోసం చేశారనుకోండి పదకొండవ వారి దగ్గరికి వచ్చేసరికి నా పరిస్థితి ఏమవుతుందంటే ఈ పది మంది దగ్గర నుంచి నేను గ్యాదర్ చేసిన రిలేషన్షిప్ దాని ఎక్స్పీరియన్స్ అంతా
So, my action or my experience, my feeling, naaki ye anubhav unna da, anubhav unna record out nandu mind lo. A record in it vanti, a memory anta guda, we call it is knowledge. Na knowledge yappudu guda, na thought ki feed out nandu. It is beautiful, unquestionable sequence. Nala kanaka memory lay than kondi. Nala kanaka thought process lay than kondi. I cannot think. Na thought ki feed end and day. Na kun anubhavala parampare. Those images are the reason for my thought. A images lo in chain and propanchan is ustan. It is pranam. Adi ye vishen lo nene sari. This is true. అదే నా భార్య విషయంలో అయినా సరే నా బిడ్డల విషయంలో అయినా సరే నా సమాజం విషయంలో అయినా సరే తోటి వ్యక్తుల విషయంలో అయినా సరే ఇదే సత్యం అవుతుంది ఉదాహరణకి చాలా కష్టమైన రిలేషన్షిప్ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ బయట వాడితో పది నిమిషాలు ఈజీగా మనం బాగానే ఉంటాం కానీ ఇంటి దగ్గరికి వచ్చేసరికి అది చాలా క్లోజ్ రిలేషన్షిప్ అవటం వల్ల అది చాలా డిస్టార్ట్ అవుతూ ఉంటుంది ఎందుకంటే దాదాపు చాలా పారామీటర్స్ పనిచేస్తుంటాయి ఇక్కడ లిమిటెడ్ బాహ్య ప్రపంచంలో ద ఎక్స్పెక్టేషన్ అండ్ డ్యూటీస్ రెస్పాన్సిబిలిటీస్ ఆల్ ఆర్ డిఫైన్డ్ యాజ్ లా యూ హ్యావ్ టు గో త్రూ ఇట్ అదర్వైజ్ యూ విల్ లూ దిస్ జాబ్ విల్ గో ఫర్ సమ్ అదర్ జాబ్ దట్స్ ఎ డిఫరెంట్ సో దట్ ఈస్ నాట్ ది వే దట్ ఈస్ నాట్ వాట్ వీఆర్ టాకింగ్ అబౌట్ వేర్ హాస్ కమింగ్ టు వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ రిలేషన్షిప్ ఇట్ ఈస్ ప్యూర్లీ బేస్డ్ ఆన్ ది ఇమేజెస్ వాట్ ఐ హ్యావ్ బిల్డ్ ఆన్ హర్ తన పట్ల నాకు ఉన్నటువంటి గతంలో ఉన్న భావాలన్నీ కూడా నా మనసులో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి నా గురించిన భావాలు నాకు నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి నా నా నాకు సంబంధించిన విషయాలు నా మనసులో నిక్షిప్తమై ఉన్న ఇమేజెస్ లాగా నా భార్య గురించినటువంటి అభిప్రాయాలు కూడా నా మనసులో నిక్షిప్తమై ఉన్నాయి ఈ మొత్తం భావాలలోంచి ఈ ఇమేజెస్లోంచి ఈ గ్లాసెస్లోంచి నా రిలేషన్షిప్ ఫంక్షన్ అవుతూ ఉంటుంది తనకి కూడా అలాగే ఉంటుంది తనకి సంబంధించిన భావాలు తనకు ఉంటాయి ఇమేజెస్ నా పట్ల తనకున్న భావాలు ఇమేజెస్ రూపంలో ఉంటాయి అక్కడ దేనికి దేనికి రిలేషన్షిప్ ఉంది నా దగ్గర ఉన్న ఇమేజెస్కి తన దగ్గర ఉన్న ఇమేజెస్కి రిలేషన్షిప్ ఉంది కానీ వీ డోంట్ హ్యావ్ ఎనీ రిలేషన్షిప్ ఏమవుతుందంటే వాస్తవంగా ఏమున్నదో అది నేను పొరపాటున జీవిత కాలంలో నేను చూడలేను బికాస్ ఎవ్రీ థాట్ ఎవ్రీ యాక్షన్ ఎవ్రీ మూమెంట్ ఆఫ్ మై లైఫ్ ఈజ్ ఫిల్టర్డ్ బై ఆల్ దీస్ ఇమేజెస్ నా ఇమేజెస్ నుంచి ఫిల్టర్ అయిపోతున్నది కాబట్టి ఇన్ఫ్యాక్ట్ దెర్ ఈజ్ నో రిలేషన్షిప్ నా రిలేషన్షిప్ భార్యతో కావచ్చు బిడ్డలతో కావచ్చు సమాజంతో కావచ్చు స్నేహితులతో కావచ్చు ఇట్ ఈస్ నాట్ ఎ క్లియర్ వన్ ఇట్ ఈస్ ఆల్ డిస్టార్టెడ్ రిలేషన్షిప్ ప్రీడిటర్మిండ్ నా బ్యాక్గ్రౌండ్ నా పాస్ట్ ఈజ్ వర్కింగ్ ఇన్ ది ప్రజెంట్ సో ఒక రకంగా ప్రజెంట్ని పాస్ట్ ఇన్ఫ్లుయెన్స్ చేస్తున్నది సో దెర్ ఈజ్ నో యాక్చువల్ ప్రజెంట్ ఈ ప్రజెంటే ఫ్యూచర్కి ఫీడ్ అవుతుంది సో ఇన్ మై ప్రజెంట్ దెర్ ఈజ్ ఫ్యూచర్ దెర్ ఈజ్ పాస్ట్ బోత్ ఆర్ నవ్ అంటే ఇప్పుడు పాస్ట్లో ఫ్యూచరు ప్రజెంట్లో పాస్ట్ అండ్ ఫ్యూచర్ బోత్ ఆర్ మిక్స్డ్ కంప్లీట్లీ డిస్టార్టెడ్ so there is no way i i can have the clear perception idi manava sambandhallo jarugutunnatundi pedda samasya deeniki emiti solution nenaina sare inti kallangane na paata bhavalanni gurtustayi aa bhavallo nunchi than treat chestu unta nenu so it can never be actual and never can it be better adi better ayyatundi avakasham ledhu atlage manava sambandhalu kuda atle unnai nijaniki mana jeevitham mottham నిజం చెప్పాలంటే ఇట్స్ ఎ డెడ్ మీట్ ద పాస్ట్ ఈజ్ డ్రైవింగ్ అస్ కంప్లీట్లీ ఇన్ ఆల్ అవర్ యాక్షన్స్ నాట్ ఓన్లీ వైఫ్ అండ్ హస్బెండ్ ఇన్ ఎవ్రీ సోషల్ లైఫ్ ఇన్ ఎవ్రీ యాక్టివిటీ ప్రతి యాక్టివిటీ కూడా నా నా గతమే దాన్ని ఫోర్స్ చేస్తున్నది తప్ప వాస్తవంగా ఏమున్నది అనేది ఏనాడు నేను చూడలేకపోతున్నాను దానికి సొల్యూషన్ ఏంటి ఎలా చూడగలను ఎలా ఎందుకంటే రాడికల్ చేంజ్ రావాలనుకున్నాం కదా ఆ రాడికల్ చేంజ్ ఏ విధంగా వస్తుంది అసలు నేను ఎందుకు కష్టపడతానో ఇవన్నీ కూడా మనం వచ్చే ఎపిసోడ్లో చూసే ప్రయత్నం చేద్దాం
చాలా సంతోషం అండి మీ సమయాన్ని కేటాయించి ఒక మానవ సంబంధాలు వాటి ప్రాముఖ్యత ఏ బంధం ఎంతవరకు ఉండాలి ఎలా ఉండాలి చక్కగా వివరించారండి ధన్యవాదాలు వీక్షించారు కదండి ఇది వాళ్ళ మన కార్యక్రమం నిత్య సత్యం సాయి తత్వం సాయి తత్వంలో బాబా వారు బంధానికి ఏ మేరకు వారు ప్రాధాన్యం ఇచ్చారు అలాగే ప్రతి మానవుడు బంధం పట్ల ఏ విధంగా ఎరుకతో ఉండాలి ఎలా వ్యవహరించాలి మీరంతా తెలుసుకున్నారు కదా ఆచరించే ప్రయత్నం చేయండి మరో కార్యక్రమంలో మళ్ళీ కలుసుకుందాం అదివరకు సెలవు నమస్కారం